मैं उस्मान बोलो और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज हम फिर मौजूद है वन एंड ओनली मोमिन शेख के साथ और ये बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत पाइथन है और ये अपना कलर मैं देख रहा हूँ चेंज कर रहा है जैसे मैं इसके हाथ करीब लेके जाता हूँ तो मेरे हाथ का शेड इसके अंदर आ जाता है तो मोमिन भाई ये कौन सी ब्रीड है और क्या है ये उस्मान भाई असल ये रिटिकुलेटेड पाइथन है और इसका मॉर्थ है गोल्डन चाइल्ड गोल्डन चाइल्ड गोल्डन चाइल्ड अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो सनशाइन के अंदर ना इसकी बहुत एक रेनबो कलर है मुझे अभी नजर आ रहा है इसके अंदर रेनबो कलर हाँ जी इस सनशाइन जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है अच्छा आप ये अपनी अंगूठी इसके करीब करते हैं तो उसके अंदर गोल्डन शेड आ जाता है आ जाते हैं तो ये इसके अंदर यही खासियत है कि ये कलर चेंज करता है कलर चेंज नहीं करता इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरह का है कि उसमें कलर चेंज होता नजर आता है अच्छा रिफ्लेक्शन ऐसा है कि इसके अंदर कलर चेंज होता नजर आता है तो मोमिन भाई ये ये कौन से मुल्क में पाया जाता है असल में जो रिटिकुलेटेड पाइथन है उसमान जी वो सारे जो पाए जाते हैं वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं इसमें हमारा मलेशिया आ जाता है इंडोनेशिया आ जाता है थाईलैंड आ गया बर्मा आ गया लाओस आ गया म्यांमार आ गया ये सारे मुल्क आ जाते हैं अच्छा मोमिन भाई आप अपने पेज का एक लिंक भी बता दें ताकि लोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो आपको मैसेज कर सके जी मेरा मेरा वैसे अभी तो मैं कोई पेज वगैरह नहीं है मेरा फेसबुक है मोमिन शेख के नाम से और मेरा फोन नंबर है जीरो थ्री टू वन एट थ्री एट टेटरा नाइन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा चाहिए आपके बारे में कुछ चीजें मशहूर हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि आप छुटकली पकड़ लेते हैं आप बिच्छू को मुंह में डाल लेते हैं को आप रोज मूछों से पकड़ के टांग देते हैं ये क्या बातें हैं वो ऐसे है कि उस्मान भाई मुझे सांपों से एक मतलब मोहब्बत थी जिस उस मोहब्बत ने मेरा कई जानवरों का फिटर निकाल दिया जिसमें फिर छिपकलियां हैं बिच्छू हैं बिच्छू मुंह में डाल देते वो बस दोस्तों के साथ इस तरह शोल मस्ती में अगर करते हैं मजाक वगैरह तो कभी हो जाए हो जाए वैसे प्यार से वो एक दफा हम स्विमिंग पूल में डाल थे मुझे याद है वहां मेंढक था तो मोमिन भाई ने वो जेब में डाल लिया और उसके बाद वो गयूर की पेंट में डाल दिया वो जी भी वाक था तो वो मोमिन भाई कोई भी चीज पकड़ सकते हैं कहीं से भी भाई इनसे आप लोगों को बचना ही पड़ेगा और मोमिन भाई बड़े खतरनाक बंदे हैं और मोमिन भाई एक चीज बताए जी भाई अगर आपके घर में सांप निकला है तो आपको सबसे पहले क्या करना है अगर तो आपके घर में सांप निकला है सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको इल्म होना चाहिए कि वो जहरीला है या वो या आपने ये करना है सांप 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 फिर अगर आपने सांप 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 करना है तो फिर आपने उसको दूर देख के किसी रेस्क्यू वाले को बुलाना है उसको कहना है या तो ले जाए ठीक है करीब नहीं जाना क्योंकि अल्लाह माफी और आपने कम अज कम उसको जो सांप आपके घर में निकला है आपने इतना जरूर उस पर नजर रखनी है कि वो किधर गया है किधर गया है क्योंकि वो बाद में मिलेगा नहीं कहते हैं मिट्टी जो है ना सांप को बना दे देती है सांप जो है वो कैमोफ्लेज टाइप होता है वो घूम जाता है और नहीं मिलता तो सबसे पहले तो आपने सांप को जो है उसके ऊपर नजर रखनी है और मोमिन भाई अगर तो सांप अटैक कर दे फिर क्या करना है अगर सांप अटैक करे पहले तो सांप अटैक करता नहीं है करता नहीं सांप एक सूर्य में अटैक करेगा उस्मान भी कि आप उस साथ छेड़खानी कर रहे हैं अब तो सांप आप पे बिल्कुल अटैक नहीं करेगा अगर एक मिसाल है हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से सांप गुजर के जा रहे हैं जब तक आप उसको टांग नहीं मारने की कोशिश करते हैं कोई चीज छेड़ते नहीं आप उसको वो आपकी तरफ आएगा भी नहीं मुझे एक चीज बताएं एक बहुत अहम सवाल है जी जी जो लोग जानना भी चाहते हैं बिल्कुल कैसे पता लगेगा कौन सा सांप जहरीला और कौन सा नहीं है देखिये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके लिहाज से थोड़ा सा बता सकता हूँ की जो जहरीले सांप होते हैं ना उनकी जो आंखें हैं उनमें मतलब स्ट्रेट अलिफ का निशान होता है जो जहरीला सांप होता है ड्रोनी आईज होती है ड्रोनी आंख होती है और जो उनका सर है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है जो पाइथन की तरह पाइथन पाइथन है जहरीला लेकिन इसका ट्राइंगल शेप है थोड़ी सी इसका रेक्टेंगुलर है ट्राइंगुलर में हो जाता है बिल्कुल एरो टाइप होता है वो ऐसे करके ऐसे बिल्कुल वो आगे से सिर बड़ा होगा पीछे से धर जो है वो नॉर्मल होगा नॉर्मल होगा तो वो एक तो जरीला है और दूसरा बड़ा होगा आंख के अंदर अलीफ का निशान है उसका सर बड़ा और तीसरा उसकी बॉडी के नीचे कुछ वो जो स्केल्स बोलते हैं स्केल्स में डिफ्रेंसिएशन होती है बिल्कुल होती है स्केल्स की लेकिन आप इतना कर नहीं सकते अगर जहरीला सांप आ गया तो आप पकड़ के तो उसको उल्टा करके तो नहीं देखेंगे कि जहरीला या नहीं बिल्कुल तो आप आंख भी नहीं देख सकते तो आप हेड देख सकते हैं कि अगर हेड उसका बड़ा है और पीछे बॉडी छोटी है तो वो जहरीला सांप है उससे बचे और पाकिस्तान के अंदर टॉप टेन के अंदर जो दुनिया के अंदर दसवें नंबर पे जहरीला सांप है उसकी जो पैदावार है वो पाकिस्तान में पाई जाती है उसको बोलते हैं भाई क्या नाम उसका सोल्सकेल वाइपर सोल्सकेल वाइपर जी और वो बहुत खतरनाक है और हमारे इधर पंजाब में तो बहुत पाया जाता है बिल्कुल पाया जाता है तो आप लोग सांपों से दूरी रहे तो बेहतर है उनके साथ छेड़खानी ना करें और जो सांप पेट है वो ये है पाइथन पेट है 
और भाई कौन कौन से सांप जो पेट के तौर पे हम रखते हैं ज्यादातर पेट के तौर पे जो रखे जाते हैं वो पाइथन रखे जाते हैं या उसके अलावा जो है उनको हम रेड स्नेक्स बोलते हैं रेड स्नेक्स ज्यादातर लोग रखते हैं पेट्स के तौर पे और उसके अलावा कॉर्न स्नेक जो रंग बिरंगे नूडल्स की तरह पाए जाते हैं ठीक है उनको अच्छा मोमिन भाई एक और चीज पूछती है कुछ लोग जहरीले सांप लेते हैं उनके दांत तोड़ते हैं और उनको घर पे रख लेते हैं क्या वो सांप बच जाता है नहीं बचता सांप और दांत तोड़ने से कभी भी नहीं बचता कभी भी नहीं बचता ये नहीं मैं कहूंगा कोई इक्का दुक्का सौ में से बच जाए तो बच जाए यानी वो 99 परसेंट रेशियो है उसमें मर जाते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि दांत तोड़ दिए तो जहर नहीं आएगा अब अगर आप सुई को अगर जो इंजेक्शन होता है उसका एक फ्लो होता है ठीक है अगर आप उस फ्लो को काटेंगे ना तो वो बढ़ के आएगा वो कभी भी कम होके नहीं आएगा तो वो दांत हॉलो डबल हो जाता है ठीक है वो बड़ा हो जाता है तो वो उसने पकड़ लिया आपको तो वो बहना है अंदर आपके पे जख्म में चला गया जहर तो आपके अंदर अच्छा लोग सोचते हैं कि ये छोटा सांप है और जहीला नहीं होगा उनको ये बता दें कि छोटा सांप और ज्यादा जहीला होता है ज्यादातर जो छोटे सांप हैं वो जहरीले होते हैं और मैंने आपको बताया ना कि नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे वो हमने बात की थी अभी जहरीले सांप की क्या नाम था उसका सौ स्केल वाइपर हाँ सौ स्केल वाइपर है और उसका बच्चा है जी तो क्या बड़ा ज्यादा जहरीला है या बच्चा ज्यादा जहरीला दोनों एक ही मुताबिक जहरीले दोनों एक ही जितने जरीले दोनों एक ही जितने जरीले हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ज्यादा जरीला नहीं कह सकते लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा जरीला नहीं है हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बच्चा भी उतना ही पैदा होते साथ ही उसके अंदर उतना जहर होता है जितना कि वो एक इंसान को नुकसान पहुंचा सके मोहन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बहुत मजा आया प्रोग्राम करके और मुझे इजाजत दें बेलाइकन को दोबारा मत भूलिएगा और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें सलाम